인생의 인구 랭킹 탑 100. 이번 영상에서는 90위부터 81위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각에 따라 변화하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 90위 국가는 약 1,020만명의 아제르바이잔입니다. 아제르바이잔은 카스피의 서부 연안을 끼고 있으며 남북으로는 이란과 러시아 사이에 위치해 있는데요. 면적은 약 86,000제곱킬로미터로 대한민국의 85% 정도의 크기입니다. 아제르바이잔의 수도는 바쿠로 해발고도가 낮아 세계에서 가장 낮은 곳에 위치한 수도이기도 하죠. 2000년대 이후 5일 달러로 아제르바이잔의 경제가 크게 성장하며 도시에는 마천루들이 다수 건설되었다고 합니다. 아제르바이잔의 민족 구성은 아제르바이잔인 약 90% 그외 다게스탄인과 러시아인 등의 민족들로 이루어져 있는데요. 아제르바이잔의 1인당 GDP는 약 4,700달러로 이는 과테말라와 비슷한 수치로 세계 100위권 정도를 나타내고 있습니다. 수도인 바쿠는 역사가 아주 오래된 도시로서 중세시대에 크게 번영했으며 18세기부터는 러시아 제국과 페르시아가 세력을 다투던 곳이기도 하죠. 19세기 러시아가 바쿠를 차지한 후 이곳에서 석유가 발견되면서 세계적인 석유도시가 되기도 했습니다. 제2차 세계대전 때는 히틀러가 바쿠의 유전을 노리고 소련을 침략했다는 것이 정설이기도 한데요. 1991년 아제르바이잔이 소련으로부터 독립함에 따라 바쿠도 아제르바이잔의 수도가 되었습니다. 요즘 시대의 현지 물가는 대중교통 이용 가격이 원화로 200원 전후, 빵 하나의 가격이 500원 전후로 저렴한 편이라고 하네요. 세계 인구 랭킹 89위 국가로는 약 1,030만 명의 포르투갈이 랭크되었습니다. 포르투갈은 유럽 이베리아 반도의 서부 대서양에 면한 나라로 스페인의 서쪽에 위치한 국가인데요. 면적은 약 92,000제곱킬로미터로 대한민국의 90% 정도의 크기입니다. 포르투갈의 수도는 리스본이며 그외 주요 도시로는 포르투, 코인브라, 브라가 등이 있는데요. 포르투에서는 일하고 코인브라에서는 공부하며 브라가는 기도하고 리스본에서 즐긴다는 말이 있을 정도로 도시마다 다른 분위기가 연출된다고 합니다. 포르투갈의 민족 구성은 포르투갈인이 97%, 그외 흑인 등이 함께 살아가고 있는데요. 포르투갈의 1인당 GDP는 약 2만 3천 달러로, 이는 체코, 사우디아라비아와 비슷한 수치이며, 세계 40위권 정도의 순위를 나타내고 있습니다. 수도인 리스본은 포르투갈의 최대 도시이자 항구도시로, 기원전에는 로마의 지배하에 놓여 있었죠. 8세기 초반부터는 이슬람의 지배를 받았으며, 1147년 리스본은 포르투갈의 일대왕 아폰수 1세에 의해 점령되었습니다. 1255년에는 코인브라에서 리스본으로 수도를 천도했으며, 15,6세기 대항해 시대 때 유럽의 주요 상공업 도시가 되기도 했었죠. 하지만 1755년 11월 1일, 리스본을 강타한 대지진은 쓰나미와 화재가 함께 일어나면서 리스본의 건물 중약 85%가 무너지게 됩니다. 이로 인해 역사적인 건물은 대부분 소실되었고, 오늘날에는 격자 형태의 가로망을 갖춘 도시로 재건설되었죠. 세계 인구 랭킹 88위 국가는 약 1,050만 명의 도미니카 공화국입니다. 도미니카 공화국은 중앙 아메리카 카리브의 이스파니 올라섬의 동반부를 차지하고 있는데요. 면적은 약 48,000제곱킬로미터로 대한민국의 50% 정도의 크기입니다. 도미니카 공화국의 수도는 산토 도밍고로 1492년 크리스토퍼 콜럼부스가 히스파니 올라섬에 도착한 뒤 아메리카 최초의 성당, 대학 등이 세워진 곳이기도 하죠. 산토 도밍고의 구시가지에는 16세기에 건설된 식민지 도시가 잘 보존되어 있어 유네스코 세계유산에도 등재되었습니다. 도미니카 공화국의 민족 구성은 흑백 혼혈인이 약 70%, 그외 백인과 흑인 등으로 이루어져 있는데요. 도미니카 공화국의 1인당 GDP는 약 8,600달러로, 이는 브라질이나 몬테네그로와 비슷한 수치로 세계 80위권 안에 포함됩니다. 
수도인 산토 도밍고에는 1540년에 완공된 세계유산인 아메리카에서 가장 오래된 교회 산타마리아 라메노르 대성당과 1508년에 건설된 산프란치스코 수도원 페어 등이 있다고 하네요. 또한 도미니카 공화국은 야구가 인기가 많은 나라로 메이저리그에서 활동하는 외국인 선수 중에는 도미니카 공화국 출신이 역대 600명 이상이라고 합니다. 세계 인구 랭킹 87위 국가로는 약 1,050만 명의 남수단이 랭크되었습니다. 남수단은 동아프리카에 위치한 나라로 중앙아프리카 공화국, 수단, 에티오피아 등으로 둘러싸여 있는 국가인데요. 면적은 약 62만 제곱킬로미터로 대한민국의 6배 정도의 크기입니다. 남수단은 원래 수단에 속해 있었지만 2011년 2월 수단 남부의 독립 여부를 묻는 주민투표에서 98% 이상이 독립에 찬성하여 2011년 9월에 독립하게 되었죠. 남수단의 민족 구성은 딩카족 35%, 누에르족 15%, 그외 실루크족과 아잔데족 등의 사람들이 살아가고 있습니다. 남수단의 1인당 GDP는 국내 정세의 불안정으로 등폭이 심하며 2019년 기준으로는 1인당 약 270달러를 보였는데요. 이는 세계에서 가장 낮은 수치로 국민의 90%가 하루 1달러 미만으로 살아가고 있다고 합니다. 남수단도 한때는 자원이 풍부하고 농산물도 자급자족을 했던 나라였는데요. 특히 수단 전체에서 석유의 80%가 남수단 지역에서 나왔지만 석유를 정제할 시설이 없고 내륙국에 위치한 탓에 항구도 없어 석유를 활용하지 못하고 있는 실정입니다. 또한 잦은 내전과 사막화로 인해 국가 전체가 혼란상으로 개발이 어려운 상황이기도 하죠. 이로 인해 수도인 주바조차 안전하지 못하여 다수의 국가에서 남수단을 여행금지국으로 지정하기도 했습니다. 세계 인구 랭킹 86위 국가는 약 1,060만 명의 그리스입니다. 그리스는 유럽의 남동부 발칸반도 남단에 위치한 국가로 지중해와 접하고 있는데요. 면적은 약 13만 제곱킬로미터로 대한민국의 1.3배 정도의 크기입니다. 그리스의 수도는 아테네로, 그 명성은 고대 그리스에서 가장 유명한 도시국가로도 알려져 있죠. 도시국가 아테네는 최초의 민주주의 국가이자 철학의 도시, 그리고 모든 유럽 국가들의 문명 요람이라고도 불립니다. 그리스의 민족 구성은 대부분이 그리스인으로 주류를 이루고 있으며, 그외 터키인과 유대인 등으로 이루어져 있는데요. 그리스의 1인당 GDP는 약 2만 달러로, 이는 슬로바키아와 비슷한 수치로 세계 40위권 내외를 나타내고 있습니다. 아테네가 그리스의 수도가 된 것은 1834년부터이며, 1896년에는 제1회 하계올림픽의 개최지로 선정되기도 했었죠. 아테네는 고대에 건축된 수많은 유적이 있어 세계적인 관광도시이기도 합니다. 하지만 그리스는 서유럽에서 경제력과 복지 수준이 낮은 편에 속하여 수입의 대부분이 관광업에 의존하는 불안한 수입 구도를 보이고 있죠. 세계 인구 랭킹 85위 국가로는 약 1,070만 명의 체코가 랭크되었습니다. 체코는 유럽 중부에 위치한 내륙국으로 독일과 폴란드, 오스트리아 등으로 둘러싸여 있는 국가인데요. 면적은 약 78만 제곱킬로미터로 대한민국의 80% 정도의 크기입니다. 체코의 수도는 프라하로 옛 역사를 간직한 건축물과 문화유산이 많아 중세와 19세기 유럽의 느낌을 많이 받을 수 있는 도시로 자처하고 있죠. 프라하에는 중세 건축뿐만 아니라 근대의 신고전주의나 아르누보의 건축물들도 잘 보존되어 있다고 합니다. 체코의 민족 구성은 체코인 65%, 그외 모라비인과 슬로바키아인 등이 살아가고 있는데요. 체코의 1인당 GDP는 약 2만 3천 달러로, 이는 포르투갈, 사우디아라비아와 비슷한 수치로 세계 40위권 안에 포함됩니다. 프라하는 유럽의 다른 도시들과는 달리 문화유산이 많이 나왔는데, 이는 제2차 세계대전 당시 전면적으로 나체와 맞붙지 않았기 때문이었죠. 전쟁 당시 힘의 격차를 크게 느낀 나머지 일찍 항복하여 전쟁과 폭격을 피해 지금은 관광 명소의 도시가 되었습니다. 프라하시의 중심지, 구시가 광장은 유네스코 세계유산으로 등재되어 있기도 하죠. 세계 인구 랭킹 84위 국가는 약 1,080만 명의 요르단입니다. 요르단은 서아시아의 아라비아 반도 북부에 있는 국가로 동쪽으로는 사우디아라비아, 서쪽으로는 이스라엘과 접해 있는데요. 
면적은 약 89,000제곱킬로미터로 대한민국의 90% 정도의 크기입니다. 요르단의 수도는 암만으로 이곳은 기원전 10세기부터 성서에 등장하기도 했었죠. 성서에는 암몬족의 나라가 등장하는데 암몬족의 중심지였던 라바트 암몬이 오늘날의 암만입니다. 요르단의 민족 구성은 아랍인이 98%, 그외 체르케스인과 아르메니아인들이 살아가고 있는데요. 요르단의 1인당 GDP는 약 4,400달러로 이는 코소보와 비슷한 수치로 세계 110위권 정도를 나타내고 있습니다. 수도인 암만은 20세기 초 오스만 제국 시절만 하더라도 체르케스인이 수천 명 사는 촌락에 불과했는데요. 그러다 철도의 개통이 이루어졌으며 얼마 후 오스만 제국이 붕괴하게 됩니다. 1921년에는 압둘라 1세가 암만을 수도로 삼게 되었지만 당시에는 인구가 매우 적은 상태였으며 시간이 지나며 팔레스타인 난민의 이주로 인구가 대거 유입되었죠. 2010년 이후에는 시리아 난민의 입국으로 더욱 인구가 폭증하였고 이로 인해 수도 암만은 토박이가 거의 없는 도시로 알려지게 되었습니다. 세계 인구 랭킹 83위 국가로는 약 1,105만 명의 쿠바가 랭크되었습니다. 쿠바는 중앙아메리카 카리브의 서부, 서인도 제도에 있는 나라로 바다 건너 미국이나 도미니카 공화국 등의 국가들과 가까이 있는데요. 면적은 약 11만 제곱킬로미터로 대한민국보다 약간 더큰 면적을 갖고 있습니다. 쿠바의 수도는 라 아바나로 줄여서 아바나라고도 하죠. 아바나는 수도이자 주요 항구로 16세기 초 에스파냐의 카리브의 지역의 개척에 주요 거점이기도 했습니다. 식민지의 많은 보물들을 실은 선단들이 에스파니로 출발하는 주요 집결 항구였죠. 쿠바의 종족 구성은 백인이 65%, 물라토 및 메스티수가 25%, 그외 흑인 등이 살아가고 있습니다. 쿠바의 1인당 GDP는 약 1만 달러로 이는 아르헨티나, 중국과 비슷한 수치로 세계 70위권에 포함되어 있죠. 수도 아바나에는 스페인 식민지 시절 노동력을 확보하기 위하여 많은 수의 서아프리카 출신 노예들을 데려왔습니다. 이 과정에서 스페인 문화를 바탕으로 스페인 혈통 백인과 타이노족 인디언, 그리고 다양한 혼혈 주민들이 거주하게 되었죠. 흑인의 유입은 아바나가 재즈의 중심지로 발전하는 계기가 되기도 했습니다. 20세기 중반에는 쿠바 혁명에 일어나 피델 카스트로, 체 개발하가 공산정부를 세우며 소련의 지원을 받았는데요. 이에 미국은 쿠바의 경제 봉쇄로 방향을 잡았고, 아바나는 도시 전체가 1950년대에 머물러 지금은 특유의 건강지가 되기도 했습니다. 유명 FPS 게임 오버워치에서는 오버워치 요원들이 전투를 벌이는 맵으로 나오기도 하죠. 세계 인구 랭킹 82위 국가는 약 1,100만 명의 IT입니다. IT는 카리브의 서인도 제도에 있는 나라로 카리브의 중앙에 있는 히스파니올라섬 서부에 위치한 국가인데요. 바로 옆에는 도미니카 공화국이 접해 있습니다. 면적은 약 2만 8천 제곱킬로미터로 이는 대한민국의 30% 정도의 크기죠. IT의 수도는 포르토 프랭스로 1706년 왕자를 뜻하는 프랭스 호가 정박한 항구라는 의미를 갖고 있습니다. 아메리카에서는 노예로 지냈던 흑인들이 주도한 최초의 독립국이기도 하지만 이 때문에 오랫동안 외세의 간접적인 지배를 받기도 했죠. IT의 민족 구성은 흑인이 95%, 그외 물라토 및 백인 등이 살아가고 있습니다. IT의 1인당 GDP는 약 780달러로 이는 기니비사오와 비슷한 수치로 세계 170위권 정도를 나타내고 있죠. IT는 유럽의 대항해 시대가 나온 가장 대표적인 비극의 역사를 지닌 곳으로 원래 히스파니올라 섬에는 토착민인 타이너족이 50만 명 정도가 살았습니다. 하지만 스페인인들이 인디언들과의 전투에서 전염병을 퍼뜨리는 방법을 택하였고, 그로 인해 인구의 99%가 몰살되었죠. 이에 노동력이 부족했던 스페인은 포르투갈 노예상들에게 흑인 노예들을 데려와 이곳에서 살게 했는데, 이들이 현재의 IT인들의 선조입니다. 세월이 지나 미국 독립전쟁과 프랑스 혁명의 영향으로 독립 분위기가 일찍 불거졌으나, 독립 후에도 권력투쟁으로 대통령이 자주 바뀌면서, 현재는 세계 최빈국 중 하나가 된 상태죠. 여기다 2010년 대규모 지진을 겪으면서 IT 사회는 큰 혼란에 빠지게 되었고 앞으로 해결해 나가야 할 점이 많은 국가라 할수 있습니다. 세계 인구 랭킹 81위 국가로는 약 1160만 명의 볼리비아가 랭크되었습니다. 
볼리비아는 남아메리카 중앙부에 위치한 나라로 동쪽으로는 브라질, 파라과이, 서쪽으로는 페루, 칠레 등으로 둘러싸여 있는 내륙국인데요. 면적은 약 110만 제곱킬로미터로 대한민국의 11배 정도 되는 크기의 국가입니다. 볼리비아의 행정수도는 라파스이나 헌법상의 수도는 수쿠레이며 가장 큰 도시는 저지대에 위치한 산타크루스로 그 중에서도 라파스는 해발 3,830m에 위치해 있어 전 세계에서 가장 높은 수도로 알려져 있죠. 볼리비아의 민족 구성은 아메리카 원주민이 55%, 그외 메스티소인 백인 등이 살아가고 있습니다. 볼리비아의 1인당 GDP는 약 3,700달러로 이는 미크로네시아와 비슷한 수치로 세계 120위권 정도를 보이고 있죠. 수도 라파스는 티베트의 라사보다 높은 해발 고도를 보이고 있으며, 특히 근교에 위치한 엘 알토는 4,150m라고 합니다. 이렇게 높은 고도 때문에 피파에서는 축구 선수들의 고산병 등을 고려해 해발 2,500m 이상 고지대에서 국제 경기를 금지하기도 했었는데요. 하지만 볼리비아인들을 포함해 전 세계 축구 팬들은 축구는 누구든 원하는 곳에서 해야 한다는 시위를 벌이게 되었습니다. 여기에는 얼마 전 세상을 떠난 축구 영웅 마라도나도 참가하였는데, 피파에서는 이후 규정을 철회하였고, 마라도나는 아르헨티나 국가대표 감독 시절 볼리비아 원정 경기에서 6대1로 패배를 맞이하기도 했죠. 지금까지도 볼리비아 홈 경기에서는 상대가 브라질이든 아르헨티나든 대부분의 국가대표들을 맞이해 볼리비아 홈팀의 승률이 높은 상황으로 자주 연출되고 있습니다. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑 100, 90위부터 81위까지 정리해 보았는데요. 다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 80위부터 71위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.